హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం VTP గురించి VTP మోడ్స్ గురించి VTP వెర్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం VTP వెర్షన్స్లో వెర్షన్ టూని మనం ల్యాబ్ ద్వారా చెక్ చేసుకుందాం VTP అంటే VLAN ట్రంకింగ్ ప్రోటోకాల్ ఇది ఒక సిస్కో ప్రొపరేటరీ ప్రోటోకాల్ అనమాట అంటే సిస్కో డివైజెస్లోనే ఈ ప్రోటోకాల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఈ ప్రోటోకాల్ మనం యూజ్ చేయాలంటే అన్ని డివైజెస్ ఈ ప్రో ఈ అన్ని డివైజెస్ సిస్కో డివైజెస్ అయి ఉండాలి సో ఈ విటిపి వల్ల మనకు మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే ఒక ల్యాన్లో చాలా స్విచ్చెస్ ఉన్నాయి ఇలా చాలా స్విచ్చెస్ ఉన్నాయి ఈ అన్ని స్విచ్చెస్లోనే మనం వీ ల్యాన్స్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేసుకున్న అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఏదో ఒక స్విచ్లో వీ ల్యాన్స్ అన్ని కాన్ఫిగర్ చేసేసి ఈ స్విచ్ని వీటిపి సర్వర్ కింద కాన్ఫిగర్ చేస్తే మిగతా స్విచ్చెస్ని వీటిపి క్లయింట్ కింద కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే ఈ క్లయింట్స్ అన్నీ ఈ సర్వర్ నుంచి ఆ వీ ల్యాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ తెచ్చుకుంటాయి అన్నమాట అన్నీ ఈ వీ ల్యాన్ కాన్ఫిగరేషన్ తెచ్చుకుంటాయి దీనివల్ల మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే ఒక ల్యాన్లో ఒక హండ్రెడ్ స్విచ్చెస్ ఉంటాయి కనుక హండ్రెడ్ స్విచ్లోనే మనం వెళ్ళి వీ ల్యాన్స్ అనేది ఒక టెన్ వీ ల్యాన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క స్విచ్లోకి వెళ్ళి ఆ టెన్ వీ ల్యాన్స్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ రెండో స్విచ్లోకి మళ్ళీ ట్వెంట్ వీ ల్యాన్స్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ మూడో స్విచ్ అలా హండ్రెడ్ స్విచ్లోని కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు ఎందుకంటే వీటిపి మోడ్ ఏదో ఒక స్విచ్లో ఆ టెన్ వీ ల్యాన్స్ క్రియేట్ చేసేసి దాన్ని సర్వర్ కింద బై డిఫాల్ట్ వీటిపి మోడ్ అనేది సర్వర్లోనే ఉంటుంది సో మిగతా స్విచ్చెస్ అన్ని క్లయింట్లో పెట్టేస్తే ఈ క్లై ఈ క్లయింట్ డివి స్విచ్చెస్ అన్ని ఆ సర్వర్ స్విచ్చెస్ నుంచి ఆ వీ ల్యాండ్ కాన్ఫిగరేషన్ తెచ్చుకుంటాయి అనమాట సో ఆ వీ ల్యాండ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది సర్వర్లో ఎన్వి ర్యామ్లో స్టోర్ అవుతుంది కానీ ఈ క్లయింట్ డివైజ్లకు వచ్చినప్పటికి అది ఎన్వి ర్యామ్లో స్టోర్ అవ్వదు సో ఎప్పుడైతే క్లయింట్ డివైజెస్ రీబూట్ అయినాయో ఆ వీ ల్యాండ్ కాన్ఫిగరేషన్ అది మొత్తం డిలీట్ అయి ఉండదు మళ్ళీ క్లయింట్ డివైజ్ ఆన్ అయినప్పుడు సర్వర్ని సర్వర్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ వీ ల్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకుంటుంది దీన్ని వీ ల్యాండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా ఇది కాంటాక్ట్ అవుతుంది సర్వర్కి బై డిఫాల్ట్ ప్రతి ఫైవ్ మినిట్స్కి వీ ల్యాండ్ క్లయింట్స్ వీ ల్యాండ్ సర్వర్తో కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ ల్యాబ్ గురించి మనం నాలుగు సిస్కో స్విచ్చెస్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ చూస్తే నాలుగు సిస్కో స్విచ్చెస్ తీసుకున్నాం ఈ వీటిపి త్రీ వెర్షన్స్లో ఉంటుంది వెర్షన్ వన్ వెర్షన్ టూ వెర్షన్ త్రీ ఈ వీడియో చేస్తున్న టైంలో ఎక్కువగా వెర్షన్ టూని యూజ్ చేసి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ వెర్షన్ టూకి వెర్షన్ త్రీకి తేడా ఏంటంటే వెర్షన్ త్రీ ఇంకొద్దిగా సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుంది అంటే వెర్షన్ టూ లో పాస్వర్డ్ అనేది క్లియర్ టెస్ట్ పాస్వర్డ్ గా ఉంటుంది అంటే పాస్వర్డ్ మనకి క్లియర్ గా ఎవరైనా ఆ డివైజ్ లోకి లాగిన్ అయి వీటిపి పాస్వర్డ్ ఏమిచ్చారో చెక్ చేసుకోగలరు అదే వెర్షన్ త్రీ లో అయితే ఆ పాస్వర్డ్ హిడెన్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇంకా వెర్షన్ టూకి వెర్షన్ త్రీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్టెండెడ్ వీ ల్యాన్ రేంజ్ అనేది వెర్షన్ టూ లో సపోర్ట్ చేయదు అంటే ఓన్లీ ట్రాన్స్పరెంట్ మోడ్ లోనే ఎక్స్టెండెడ్ వీ ల్యాండ్ రేంజ్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎక్స్టెండెడ్ వీ ల్యాండ్ రేంజ్ వచ్చి వన్ జీరో జీరో సిక్స్ నుంచి ఫోర్ జీరో నైన్ ఫోర్ దాకా ఇది ఎక్స్టెండెడ్ వీ ల్యాండ్ రేంజ్ ఇది వెర్షన్ టూ లో మనం క్రియేట్ చేయలేం ఓన్లీ ట్రాన్స్పరెంట్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడే ఈ వీ ల్యాండ్స్ మనం క్రియేట్ చేయగలం అదే వెర్షన్ త్రీ లో అయితే ఎక్స్టెండెడ్ వీ ల్యాండ్ రేంజెస్ ని కూడా మనం క్రియేట్ చేయగలం ఇంకా వెర్షన్ టూకి వెర్షన్ త్రీకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వెర్షన్ టూ అనేది రివిజన్ నెంబర్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది అంటే రివిజన్ నెంబర్స్ ఏదైనా ఇంక్రీజ్ చేసినా వీ ల్యాండ్ డిలీట్ చేసినా ఈ రివిజన్ నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ రివిజన్ నెంబర్ బేస్ చేసుకునే మనకి వీ ల్యాండ్స్ అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటుంది అదే వెర్షన్ త్రీ వచ్చినప్పటికీ ప్రైమరీ సర్వర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ప్రైమరీ సర్వర్స్లో ఏ వీ ల్యాండ్స్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ వీ ల్యాండ్స్ మిగతా అన్ని సర్వర్స్కి సింక్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా వీటిపి వెర్షన్ వన్కి వెర్షన్ టూకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వెర్షన్ వన్లో ఓన్లీ సింగిల్ వీటిపి డొమైన్ ఒకటే సపోర్ట్ చేస్తుంది వెర్షన్ టూలో మల్టిపుల్ వీటిపి డొమైన్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో మనం ల్యాబ్ ద్వారా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా మనం చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనం చూస్తే విటిపి సర్వర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ స్విచ్ స్విచ్లో విటిపి మనం కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ విటిపి సర్వర్లోనే ఉంటుంది మూడు వచ్చి సర్వర్లోనే ఉంటుంది సర్వర్లో ఉన్నప్పుడు మనం యాడ్ చేయగలం విలియన్స్ని యాడ్ చేసుకోగలం మనం డెలీట్ చేయగలం సిం
ఓన్లీ సింక్ అవుతుంది సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ఉంది ఈ సర్వర్ నుంచి ఒక క్లయింట్ క్లయింట్ స్విచ్ కనెక్ట్ అయి ఉంది అంటే ఇది ఈ స్విచ్ వచ్చి సర్వర్ స్విచ్ ఈ సర్వర్ స్విచ్లో వీలైన వన్ టూ త్రీ క్రియేట్ చేశాను ఇది వచ్చి క్లయింట్ క్లయింట్ కనెక్ట్ అయ్యి క్లయింట్ స్విచ్ కనెక్ట్ అయ్యింది వీటిపి క్లయింట్లో ఉంది ఇది సో ఈ వీటిపి క్లయింట్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో స్విచ్ కనెక్ట్ అయ్యి ఇది ట్రాన్స్పరెంట్లో పెట్టాను సో ట్రాన్స్పరెంట్లో పెట్టాను ఈ అంటే వీటిపి సర్వర్ క్లయింట్ ట్రాన్స్పరెంట్ మూడో మూడులో ఇది పెట్టాను ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సర్వర్కి పెట్టాను ఇప్పుడు మన ల్యాబ్లో ఇలా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం అంటే ఫోర్ స్విచ్చెస్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ సర్వర్ ఈ సర్వర్లో వన్ టూ త్రీ క్రియేట్ చేసాం సో యాడ్ చేయగలిగాం మనం మనం కావాలంటే డిలీట్ కూడా చేయగలం ఇప్పుడు సింక్ అవుతుంది ఈ వన్ టూ త్రీని మనం సింక్రైనైజ్ అంటే ఇక్కడికి సింక్ అవుతుంది సో వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ తీసుకుంది కానీ ఈ వన్ టూ త్రీ వీలాన్స్ అనేది ఇందులో ఎన్వీ ర్యామ్లో స్టోర్ అవ్వవు ఓన్లీ ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్న కాన్ఫిగరేషన్ ఇందులో ఉంచుకుంటుంది ర్యామ్లో ఎప్పుడైతే ఈ ఈ స్విచ్ రీబూట్ అయ్యిందో ఈ వీలాన్స్ అన్నీ పోతాయి మళ్ళీ ఆన్ అయినప్పటికి మళ్ళీ క్లయింట్ కాంటాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ వీలాన్స్ మళ్ళీ సింక్ సింక్ చేసుకుంటుంది సింక్ చేసుకున్న వీలాన్స్ మళ్ళీ తిన దగ్గరే ఉంచుకోక మళ్ళీ ఆ ప్యాకెట్స్ను మళ్ళీ కింద ఉన్న స్విచ్కి అడ్వర్టైజ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది సింక్ చేసి సింక్ సింక్రైనైజ్ చేయగలదు కాబట్టి ఇది కానీ ఇది ఈ క్లై క్లయింట్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు మనం వీలాన్స్ని యాడ్ చేయలేం డిలీట్ చేయలేం రీనేమ్ కూడా చేయలేం సో ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా స్విచ్ ఆ స్విచ్ రివిజన్ నెంబర్ వచ్చి జీరోలో ఉంటుంది తర్వాత ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉన్నప్పుడు మనం యాడ్ చేయగలం డిలీట్ చేయగలం సింక్ చేయగలం రీనేమ్ చేయగలం అంటే ఏదైనా వీలాన్స్ ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం వీలాన్స్ని యాడ్ చేసుకోగలం కానీ ఆ వీలాన్స్ ఇక్కడైతే ఏమైతే చేసామో ఈ వీలాన్స్ అనేది మిగతా దేనికి వెళ్ళదు అంటే ట్రాన్స్పరెంట్లో మనం ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వీలాన్ చేస్తే కనుక ఈ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వీలాన్ వీటిలోకి వెళ్ళదు సో కానీ ఈ వన్ టూ త్రీ దీనికి ఇచ్చినప్పటికి ఇది ఆ వన్ టూ త్రీని మళ్ళీ పక్క వెనకాల ఉన్న సర్వర్కి పంపగలదు కానీ ట్రాన్స్పరెంట్లో మనం ఏ వీలాన్స్ అయితే క్రియేట్ చేసామో అది ఆ వీలాన్ ఆర్ట్ స్విచ్లోనే కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటుంది అందుకే మనం వీటిపి కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే వీటిపి అనేది రివిజన్ నెంబర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూడు స్విచ్చెస్ తీసుకుని ఇది సర్వర్లో ఉంది ఒక టెన్ వీలాన్స్ క్రియేట్ చేశాను టెన్ వీలాన్స్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నా రివిజన్ నెంబర్ వచ్చి టెన్ అవుతుంది రివిజన్ నెంబర్ టెన్ వచ్చింది సో ఇది క్లయింట్లో ఉంది కాబట్టి ఆ రివిజన్ నెంబర్ టెన్ ఇక్కడ అప్డేట్ చేసుకుని ఈ టెన్ వీలియన్స్ క్లయింట్ తీసుకుంది సో ఇది కూడా క్లయింట్లోనే నేను కాన్ఫిగర్ చేశాను ఇందులో టెన్ వీలియన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇది కూడా టెన్ వీలియన్స్ తెచ్చుకుంది రివిజన్ నెంబర్ టెన్ అయింది ఎప్పుడైతే నేను ఒకసారి దీన్ని డిస్కనెక్ట్ చేసి కేబుల్ని ఈ డివైజ్ని తీసుకెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నేను దీన్ని సర్వర్లో పెట్టేసి ఒక ట్వంటీ వీలియన్స్ క్రియేట్ చేసేసాను అనుకోండి ట్వంటీ వీలియన్స్ క్రియేట్ చేసేసాను సో అప్పుడు నా రివిజన్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ అవుతుంది సో దీన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి నేను మర్చిపోయి క్లయింట్లో దీన్ని మళ్ళీ దీన్ని ట్రా రివిజన్ నెంబర్ జీరో చేయకుండా నేను తీసుకొచ్చి మళ్ళీ దీన్ని కనెక్ట్ చేసేస్తే ఇక్కడ రివిజన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఉంది సర్వర్ మోడ్లో ఉంది ఇది ఇది రివిజన్ నెంబర్ టెన్లో ఉంది సర్వర్ మోడ్లో ఉంది సో ఏదైతే ఎక్కువ రివిజన్ నెంబర్ ఉంటుందో ఆ వీలెన్స్ మిగతా అన్నిటికి పుష్ అవుతుంది ఇంక్లూడింగ్ సర్వర్ కూడా అదే వీలెన్స్ తీసుకుంటుంది అంటే ఈ సెకండరీ సర్వర్ రివిజన్ నెంబర్ టెన్లో ఉన్న వీలెన్స్ అన్నీ పోయి ఇందులో ఏ వీలెన్స్ అయితే క్రియేట్ చేసామో అవి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట సో ఈ ఈ సినారియో అంతా మనం ల్యాబ్ ద్వారా చెక్ చేసుకుందాం నేను ఇక్కడ ఫోర్ సిస్కో స్విచ్చెస్ తీసుకున్నాను ఫోర్ ఎల్ త్రీ స్విచ్చెస్ తీసుకుని ఫస్ట్ స్విచ్ని వీటిపి సర్వర్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను సెకండ్ స్విచ్ వీటిపి క్లయింట్ థర్డ్ స్విచ్ వీటిపి ట్రాన్స్పరెంట్లో మళ్ళీ ఫోర్త్ స్విచ్ వీటిపి సర్వర్లో పెడుతున్నాను వీటిపి సర్వర్ క్లయింట్ ట్రాన్స్పరెంట్ సర్వర్ వీటిపి సర్వర్ క్లయింట్ ట్రాన్స్పరెంట్ సర్వర్ ఈఎస్డబ్ల్యూ వన్ అనేది సర్వర్ డబ్ల్యూ టూ అనేది క్లయింట్లో పెట్టాం మళ్ళీ డబ్ల్యూ త్రీ స్విచ్ త్రీ వచ్చి వీటిపి ట్రాన్స్పరెంట్లో స్విచ్ ఫోర్ ఫోర్ వచ్చి మళ్ళీ వీటిపి సర్వర్లో పెట్టాం ఇక్కడ వన్ బై టూ పోర్ట్ ను
ఇక్కడ వన్ బై త్రీ నుంచి వన్ బై త్రీ కనెక్ట్ చేసాను మళ్ళీ వన్ బై ఫోర్ నుంచి వన్ బై ఫోర్ సో విటిపి వర్క్ అవ్వాలంటే ఈ ఈ కనెక్టివిటీ అంతా ట్రంక్లో ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే ట్రంక్లో ఉండాలి ట్రంక్లో ఉంటేనే మనకు విటిపి వర్క్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం కాన్ఫిగర్ చేసి ఈ పోర్ట్స్ అన్ని ట్రంక్లోకి మార్చేద్దాం ఫస్ట్ ఇది స్విచ్ టూ స్విచ్ వన్ స్విచ్ త్రీ స్విచ్ ఫోర్ స్విచ్ వన్ షో ఐపీ ఇంటర్ఫేస్ బ్రీఫ్ ఒక కేబుల్ అప్ అయింది సో ఒక కేబుల్ మనం కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఒక కేబుల్ అప్లో ఉంది మీరు చూసుకుంటే చూసుకుంటే వన్ బై టూ అనేది అప్లో ఉంది సో ఈ వన్ బై టూని మనం ట్రంక్లో కాన్ఫిగర్ చేద్దాం వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటర్ఫేస్ ఎఫ్ఏ వన్ బై టూ స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ ట్రంక్ స్విచ్ పోర్ట్ ట్రంక్ ఎన్క్యాప్షన్ బై డిఫాల్ట్ డాట్ వన్ క్యూలోనే ఉంటుంది ఈ కమెంట్ అవసరం లేదు సిట్ టూ డబ్ల్యూఆర్ అలాగే స్విచ్ టూని కూడా మనం కాన్ఫిగర్ చేద్దాం స్విచ్ టూ తీసుకుంటే వన్ బై టూ వన్ బై త్రీని మనం ట్రంక్లో కాన్ఫిగర్ చేయాలి వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ అనేది అప్లో ఉన్నాయి సో మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు ఇంటర్ఫేస్ రేంజ్ ఎఫ్ఏ వన్ బై టూ ఎఫ్ఏ వన్ బై త్రీ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుందాం షో ఇంటర్ఫేస్ ట్రంక్ వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ అనేది ట్రంక్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఇప్పుడు సేమ్ స్విచ్ త్రీకి ఫోర్ కూడా చేద్దాం అలాగే స్విచ్ త్రీలోకి వచ్చినప్పుడు వన్ బై త్రీ వన్ బై ఫోర్ స్విచ్ ఫోర్లోకి వచ్చినప్పటికీ వన్ బై ఫోర్ పోర్ట్స్ని స్విచ్ త్రీలో వన్ బై త్రీ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ ఓకే పోర్ట్స్ కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు విటిపి డొమైన్లో మనం ఇది విటిపి బై డిఫాల్ట్ విటిపి మోడ్ సర్వర్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి విటిపి వర్క్ అవ్వాలంటే ఒక డొమైన్ నేమ్ ఒక పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి సో విటిపి డొమైన్లో కాన్ఫిగర్ చేద్దాం విటిపి డొమైన్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇద్దాం విటిపి డొమైన్ విటిపి డొమైన్ తేజ విటిపి డొమైన్ తేజ అని ఇచ్చాను విటిపి పాస్వర్డ్ వచ్చి సిస్కో అని ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే విటిపి డొమైన్ నల్ నుంచి తేజాకి పాస్వర్డ్ వచ్చి సిస్కో కాన్ఫిగర్ అయ్యింది సో ఇప్పుడు మనం డూ షో విటిపి స్టేటస్ మనం చెక్ చేసుకుంటే బై డిఫాల్ట్ విటిపి వెర్షన్ వచ్చి టూలోనే ఉంది ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ రివిజన్ నెంబర్ చూస్తే జీరోలో ఉంది ఎందుకంటే మనం ఇంకా ఏ విలియన్స్ మనం క్రియేట్ చేయలేదు ఇందులో సో అందుకే జీరోలో ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏవైతే క్రియేట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలియన్ వన్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసాం మళ్ళీ టూ అని మెల్ క్రియేట్ చేసాం త్రీ అని క్రియేట్ చేసాం అప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ నెంబర్ త్రీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది 
అదే మనం విలాన్ రేంజ్ వచ్చి వన్ టూ త్రీ అని ఒకేసారి క్రియేట్ చేస్తాం అనుకో కాన్ఫిగరేషన్ నెంబర్ వచ్చి వన్ అవుతుంది సో అది కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం విటిపి డొమైన్ వచ్చి బై డిఫాల్ట్ సర్వర్లోనే ఉంటుంది తేజ నేమ్తో క్రియేట్ అయింది ఓకే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు విటిపి వెర్షన్ టూలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది పాస్వర్డ్ హిడెన్లో చూపించదు సో విటిపి పాస్వర్డ్ అని టైప్ చేస్తే పాస్వర్డ్ చూపించేస్తుంది మీకు క్లియర్ టెస్ట్గా సో ఇది ఒక మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ దీనివల్ల ఇప్పుడు మనం వీలాన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం ఇందులో ఒక టెన్ వీలాన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం తర్వాత లెవెన్ టు ట్వెల్వ్లో సింగిల్ సింగిల్గా క్రియేట్ చేద్దాం అంటే వన్ టు టెన్ టూ టు టెన్ ఎట్ ఎ టైం క్రియేట్ చేద్దాం మళ్ళీ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్లో సింగిల్ సింగిల్గా క్రియేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు వీ కాన్ఫిగరేషన్ రివిజన్ నెంబర్ త్రీ అవ్వాలి సో చూడండి వీలాన్ టూ టు టెన్ బై డిఫాల్ట్ వీలైన వన్ అనేది ఇందులోనే ఉంటుంది కాబట్టి మనం క్రియేట్ చేయగల ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి వీలైన్ లెవెన్ ఇది సింగిల్గా క్రియేట్ చేశాను వీలైన్ ట్వెల్వ్ సింగిల్గా క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అండ్ షో విటిపి స్టేటస్ కాన్ఫిగరేషన్ నెంబర్ రివిజన్ నెంబర్ వచ్చి త్రీ అయ్యింది సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక వీలైన్ డెలిట్ చేస్తే కాన్ఫిగరేషన్ రివిజన్ నెంబర్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఫోర్ అవుతుంది అలా కాన్ఫిగరేషన్ రివిజన్ నెంబర్ అనేది మనం చేస్తున్న కొద్ది వీలైన్స్ మీద ఇవి మారుతూ ఉంటుంది ఈ రివిజన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ నెంబర్ బట్టే మిగతా వీల మిగతా స్విచ్చెస్ క్లయింట్లో ఉన్న స్విచ్చెస్ ఆ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటుంది సో ఇంకా ఇక్కడ ఎండి ఫైవ్ అనేది చూసుకోవాలి ఇది వెరిఫికేషన్ అనమాట జీరో ఎక్స్ డబల్ త్రీ ఇప్పుడు మిగతా స్విచ్చెస్ కూడా నేను సేమ్ వి విటిపిలో పెట్టినప్పుడు అక్కడ కూడా జీరో కరెక్ట్గా సింక్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ ఎండి ఫైవ్ డైజెస్ట్ మనం చూసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ జీరో ఎక్స్ డబల్ త్రీ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు స్విచ్ టూని నేను క్లయింట్లో పెట్టి కాన్ఫిగర్ చేసి సేమ్ పెట్టినప్పుడు ఈ విలియన్స్ అన్నీ అందులో పుష్ చేసుకుంటుంది పుష్ చేసుకున్నాక అప్పుడు నేను వెరిఫికేషన్ క్లియర్గా వెరిఫై అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ ఎండి ఫైవ్ నేను చెక్ చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు స్విచ్ టూని మనం కాన్ఫిగర్ చేద్దాం బై డిఫాల్ట్ స్విచ్ టూలో వీలైన్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ బై డిఫాల్ట్గా ఉండే వీలైన్ వన్ ఉంది ఇంకేమీ లేవు మనం క్రియేట్ చేసిన ఇప్పుడు వీలైన్స్ సర్వర్ ఇప్పుడు విటిపి ఆ సర్వర్ నుంచి ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలంటే ముందు ఇందుకు కూడా సేమ్ విటిపి డొమైన్ అయ్యి ఉండాలి విటిపి డొమైన్ తేజ పాస్వర్డ్ సిస్కో ఓకే బై డిఫాల్ట్ విటిపి వెర్షన్ టూలోనే ఉంటుంది సో వెర్షన్ మనం చేంజ్ చేసుకోవాలంటే విటిపి వెర్షన్ త్రీ కానీ టూ కానీ చేసుకోవచ్చు వెర్షన్ టూ టూ షో విటిపి స్టేటస్ చూడండి కాన్ఫిగరేషన్ రివిజన్ నెంబర్ త్రీ అయింది జీరో ఎక్స్ డబల్ త్రీ అయింది స్విచ్ వన్లో చూసుకుంటే జీరో ఎక్స్ డబల్ త్రీ త్రీ సో ఇప్పుడు స్విచ్ టూలో వీలాన్స్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా స్విచ్ వన్ నుంచి స్విచ్ టూకి సింక్ అవుతాయి మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ దాకా వీలైన్స్ క్రియేట్ అయిపోయినాయి సో ఇప్పుడు మనం స్విచ్ త్రీని ట్రాన్స్పరెంట్లో క్రియేట్ చేద్దాం ఎప్పుడైతే స్విచ్ త్రీ ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉంటాయి ఈ వీలైన్స్ అన్నీ దీంట్లోకి తీసుకోదు ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉన్నప్పుడు వీలైన్స్ తీసుకోదు కానీ ఆ వీలైన్స్ని మిగతా స్విచ్కి పంపుతుంది అంటే సింక్రనైజ్ చేస్తుంది కానీ ఆ వీలైన్స్ ఈ స్విచ్లో ఉంచుకోదు అది ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్పరెంట్లో పెట్టి చెక్ చేద్దాం స్విచ్ త్రీని నేను స్విచ్ త్రీ దగ్గర ఉన్నాను విటిపి డొమైన్ తేజ విటిపి మోడ్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఈ కమెంట్ మనం ఇవ్వాలి VTP password Cisco ఇప్పుడు నేను VTP క్లయింట్లోకి వెళ్ళి నువ్వు మీరు వీలైన క్రియేట్ చేద్దామంటే క్రియేట్ చేయలేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది VTP క్లయింట్ ఈ స్విచ్ టూ అనేది VTP క్లయింట్ ఇక్కడ వీలైన థర్టీ ఫైవ్ సారీ క్రియేట్ అయింది ఎందుకంటే ఇది నేను క్లయింట్లు క్లయింట్లో పెట్టడం మర్చిపోయినాయి ఈ స్విచ్ని స్విచ్ టూని మనం చూసుకుంటే డూ షో విటిపి స్టేటస్ ఇది సర్వర్లో ఉంది చూసారా సో నేను దీన్ని క్లయింట్లో పెడతాను కాన్ఫ్ కాన్ఫ్టీ విటిపి మోడ్ క్లయింట్ 
సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా వీలైన క్రియేట్ చేద్దాం అంటే క్లయింట్లో ఉన్నప్పుడు క్రియేట్ చేయలేం అన్నమాట ఆ వీలన్ని సో ఇక్కడ చూడండి వెన్ డివైజ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ క్లయింట్ మోడ్ నాట్ ఇప్పుడు స్విచ్ త్రీ దగ్గరకు వచ్చాను ఇది వీటిపి మోడ్ వచ్చి ఇది ట్రాన్స్పరెంట్లో పెట్టాను మనం ఇందాక చూసుకుంటే సో అందుకే దీని రివిజన్ నెంబర్ జీరో ఉంది ఇందులో మనం వీల సో అందుకనే పక్కన ఉన్న వీలెన్స్ సర్వర్ నుంచి ఇది ఏమి సింక్ ఆ వీలెన్స్ ఏమి తెచ్చుకోలేదు కానీ ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉన్నప్పుడు మనం వీలెన్స్ క్రియేట్ చేయగలం సో ఇక్కడ నేను వీలెన్ ఫార్టీ అని వీలెన్ ఫిఫ్టీ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను టూ షో వీలెన్స్ విచ్ చూస్తే ఫార్టీ అని ఫిఫ్టీ అని వీలెన్స్ అయితే క్రియేట్ అయినాయి కానీ ఈ వీలెన్స్ వచ్చి స్విచ్ టూలోకి సింక్ అవ్వవు ఇక్కడ మనం చూస్తే డూ షో వీలెన్ స్విచ్ స్విచ్ టూలో బై డిఫాల్ట్ గా సర్వర్లో క్రియేట్ చేసిన వీలెన్స్ తప్ప ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మనకు కనపడట్లేదు సో కానీ ఈ వీటిపి ట్రాన్స్పరెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ వీటిపి ట్రాన్స్పరెంట్ వచ్చి ఆ పే ఆ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ని ఈ టైప్కి పంపి ఈ సర్వర్కి ఇచ్చి ఈ సర్వర్కి ఆ వీలెన్స్ తెచ్చుకునేలా చేయగలదు కానీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే వీలెన్స్ ఏది ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ తీసుకోదు అనమాట సో అది ఎలాగో ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ను మనం కాన్ఫిగర్ చేద్దాం దీని సర్వర్లో పెడదాం సో ఇందులో క్రియేట్ చేసిన వీలెన్స్ అన్నీ ఇక్కడికి వస్తాయి బై డిఫాల్ట్ ఇందులో డిఫాల్ట్ వీలెన్స్ ఉంటాయి ఏమి మనం వీలెన్స్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి సారీ ఆల్రెడీ వీలెన్స్ తీసేసుకుంది అంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసినట్టున్నాం టూ షో వీటిపి స్టేటస్ దీన్ని ఆల్రెడీ వీటిపి డొమైన్లో పెట్టేసాం సో సర్వర్లో ఉంది చూస్తే ఇది కాన్ఫిగరేషన్ రివిజన్ నెంబర్ ఏదైతే ఫోర్ అని ఇంక్రీజ్ అయి ఫోర్ అని ఉంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న రివిజన్ నెంబరే ఇక్కడ తీసుకుంది ఈ స్విచ్ ఫోర్ అనేది ఇటే మనకు స్విచ్ త్రీ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్న ట్రాన్స్పరెంట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్న ఇక్కడ నుంచి ఉన్న వీలెన్స్ అన్ని ఇక్కడ తెచ్చుకోగలిగింది సో ఇలాగా మనం వీటిపి సర్వర్లో మనకు కాన్ఫిగర్ చేస్తాం వీలెన్స్ అది వీటిపి క్లయింట్స్ తీసుకుంటుంది ఏదైతే రివిజన్ నెంబర్ సర్వర్ ఇప్పుడు ఇది సర్వర్ ఇది సర్వరే కానీ ఇందులో రివిజన్ నెంబర్ కనుక ఫోర్ కాస్త ఇది ఫైవ్ సిక్స్ అయ్యింది అనుకోండి అప్పుడు ఏది ఇది రివిజన్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇందులో ఉన్న వీలెన్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ పుష్ చేసుకుంటుంది అదే వీలెన్స్ మళ్ళీ సర్వర్లో కూడా తీసుకుంటుంది సో మనం ఇప్పుడు అది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఎలాగంటే ఇప్పుడు వీటిపి వెర్షన్ వచ్చి రివిజన్ నెంబర్ వచ్చి ఫోర్ ఉంది ఈ సర్వరే కాబట్టి నేను ఇంకొక నాలుగు వీలెన్స్ క్రియేట్ చేయగలను వీలెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వీలెన్ ఫార్టీ సిక్స్ వీలెన్ ఫార్టీ సెవెన్ వీలెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు రివిజన్ నెంబర్ చూసుకుంటే షో వీటిపి స్టేటస్ ఈ రివిజన్ కాస్త మనం ఎంత అవుతుంది ఫోర్ కాస్త ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్కి చేంజ్ అవుతుంది సో రివిజన్ నెంబర్ ఎయిట్ అయింది ఇప్పుడు ఇది సర్వరే ఇది సర్వరే సో ఇక్కడ రివిజన్ నెంబర్ ఎయిట్ అయింది ఇక్కడ రివిజన్ నెంబర్ ఫోర్ అయింది ఆటోమేటిక్గా హయ్యెస్ట్ రివిజన్ నెంబర్లో ఉన్న వీలెన్స్ ఏ అయితే ఉన్నాయో అయ్యే ఈ క్లయింట్లోకి ఈ సర్వర్లోకి పుష్ అవుతుంది కానీ వీలెన్ ట్రాన్స్పరెంట్లోకి మట్టుగా ఆ వీలెన్స్ క్రియేట్ అవ్వవు ఆ వీలెన్స్ రావు స్విచ్ టూలో చెక్ చేద్దాం స్టేటస్ చూస్తే రివిజన్ నెంబర్ ఎయిట్ అయింది ఇందాక క్రియేట్ చేసిన వీలెన్స్ అన్ని ఇందులోకి వస్తాయి ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వీలెన్స్ ఇక్కడికి కూడా వచ్చేసింది అదే వీలెన్స్ సర్వర్లో కూడా ఉంటాయి డూ షో వీలెన్ స్విచ్
ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు మనం వీటిపిని ఎందుకు జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ సర్వర్లో వన్ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ దాకా వీలియన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ నుంచి ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ దాకా వీలియన్స్ ఉన్నాయి ఫార్టీ ఎయిట్ దాకా వీలియన్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు నేను ఇది సర్వరే కాబట్టి ఇందులో కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ వీలియన్స్ ఉన్నాయి ఈ సర్వర్ని నేను రిమూవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ని నేను ఈ లింక్ డిస్కనెక్ట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఇందులో కాన్ఫిగరేషన్ రివిజన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఉంది సో దీన్ని రిమూవ్ చేసి నేను బయటకు తీసుకొచ్చి ఇందులో నేను డొమైన్ ఏమీ మార్చకుండా వీటిపి పాస్వర్డ్ డొమైన్ ఏమీ చేంజ్ చేయకుండా నేను ఇందులో ఇంకొక పది వీలియన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దీని రివిజన్ నెంబర్ ఏమవుతుంది అంటే ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీన్కి వచ్చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ పది వీలియన్స్ క్రియేట్ చేసి పదకొండో దగ్గర మిగతా ఆల్రెడీ ఉన్న వీలియన్స్ అన్ని డిలీట్ చేసేసాను అప్పుడు రివిజన్ నెంబర్ ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ అయ్యి నైన్టీన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి రివిజన్ నెంబర్ నైన్టీన్ అయింది ఈ నై మళ్ళీ ఈ స్విచ్ తీసుకొచ్చి ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ చేసినప్పటికీ ఇక్కడే మెయిన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అప్పుడు ఇక్కడ రివిజన్ నెంబర్ నైన్టీన్ ఉంది కాబట్టి ఆ నైన్టీన్లో ఉన్న ఏ అయితే వీలియన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మళ్ళీ మిగతా అన్ని డివైజుల్లోకి ఈ క్లయింట్లోకి స్విచ్ సర్వర్లోకి పుష్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఉన్న వీలియన్స్ డెలీట్ చేసేసాం లైవ్లో ఉన్న వీలియన్స్ డెలీట్ చేసేసాం సో ఇందులో కూడా ఆ వీలియన్స్ అన్ని డెలీట్ అయిపోయే డేంజర్ అయితే ఉంది సో అందుకనే వీటిపిని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా డిస్కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దీన్ని సర్వర్ నుంచి ట్రాన్స్పరెంట్లోకి చేయాలి ఎప్పుడైతే మనం ట్రాన్స్పరెంట్లోకి చేస్తామో సర్వర్ నుంచి ట్రాన్స్పరెంట్లోకి చేస్తే దాన్ని జీరో అయిపోతుంది సర్వర్ నుంచి ట్రాన్స్పరెంట్ చేసినప్పుడు రివిజన్ నెంబర్ జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ రివిజన్ నెంబర్ జీరో అయిపోతుంది అది ఎలాగో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం రివిజన్ జీరో అయిపోయాక అప్పుడు మళ్ళీ వీటిపి డొమైన్ కూడా మార్చేయాలి ఏదో వేరే రాంగ్ డొమైన్ పెట్టేసి అప్పుడు మనం అన్నీ క్రియేట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకుని అప్పుడు కనెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్గానే వీలియన్స్ అన్ని ఇందులోకి సింక్ అవుతాయి అన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఈ కేబుల్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాను చేసి దీన్ని బయటకు తీసుకొచ్చేసి దీంట్లో నేను చేంజెస్ చేస్తాను బై డిఫాల్ట్ ఇది వీటిపి ఏముందో చూడండి డివిజన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఉంది సర్వర్లో ఉంది తేజలో ఉంది ఏం రిమూవ్ చేయట్లేదు నేను వీలియన్ ఒక క్రియేట్ చేస్తాను ఒక టెన్ వీలియన్స్ రివిజన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను ఆటోమేటిక్గా రివిజన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డివిజన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ అయింది ఫైనల్గా ఏం చేస్తున్నానంటే వన్ టూ నుంచి ఉన్న లెవెన్ దాకా ఏదైతే లైవ్లో ఉన్నాయో ఆ వీలియన్స్ తీసేసింది ఇప్పుడు రివిజన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది రివిజన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఓకే ఇంకొక వీలియన్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ సేమ్ ఎలా ఉందో సేమ్ అలాగే నేను అప్లై చేసేస్తున్నాను కేబుల్ పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఉన్న డేంజర్ ఏంటో చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ టూ నుంచి లెవెన్ దాకా వీలియన్స్ ఉన్నాయి సర్వర్లోనే ఉన్నాయి క్రియేట్ అయ్యి ఉన్నాయి మనం క్రియేట్ చేసాము ఆల్రెడీ ఈ టూ నుంచి ఉన్న లెవెన్ వీలియన్స్ పోతాయి ఇందులో చేసిన వీలియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వీలియన్స్ అన్ని మొత్తం సర్వర్లోకి క్లయింట్లోకి పుష్ అయిపోతాయి ఏదైతే ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉందో అందులోకి అయితే పుష్ అవ్వవు ఎందుకంటే ట్రాన్స్పరెంట్ ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ వీలియన్స్ అందులో తీసుకోదు సో ఇప్పుడు నేను కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను షో ఇంటర్ఫేస్ ట్రంక్ ఓకే స్విచ్ ఫోర్లో ఉన్న వీలియన్స్ ఇందులోకి పుష్ అవ్వాలి 
ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వీలైన వన్ నుంచి లెవెన్ దాకా ఉన్నాయి కదా డివిజన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఐపి ఇంటర్ఫేస్ బ్రీఫ్ అంతా బాగానే ఉంది పాస్వర్డ్ కూడా ఉంది సార్ చెక్ చేద్దాం మళ్ళీ చూడండి ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ కదా సెండ్ చేస్తుంది వీటీపీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అందుకనే లేట్ అయింది కొద్దిగా ప్యాకెట్స్ అడ్వర్టైజ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ లైవ్లో ఉన్న వీలియన్స్ అన్నీ పోయినాయి ఇక్కడ మనం చూస్తే రివిజన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ అయ్యింది లైవ్లో ఉన్న టూ నుంచి లెవెన్ దాకా ఉన్న వీలియన్స్ అన్నీ ఎగిరిపోయినాయి ఇందులో ఏ అయితే ఉన్నాయో ఆ వీలియన్స్ మళ్ళీ ఇట్లా అన్నిట్లో పుచ్ చేసింది కానీ స్విచ్ త్రీలోకి ఆ వీలియన్స్ తీసుకోదు ఎందుకు తీసుకోదు అంటే ఇది ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉంది సో ఇలాగ మనం విటిపి వెర్షన్ టూ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇలా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అదే మనం వెర్షన్ త్రీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ రివిజన్ నెంబర్తో పని ఉండదు వెర్షన్ త్రీ అయితే ఎందుకంటే వెర్షన్ త్రీ బై డిఫాల్ట్లో వెర్షన్ టూలో విటిపి త్రీ మోడ్స్లో ఉంటాయి విటిపి క్లయింట్ సర్వర్ ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉంటాయి వెర్షన్ త్రీలోకి వచ్చినప్పటికి ప్రైమరీ సర్వర్ సెకండరీ సర్వర్ క్లయింట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఆఫ్ అని ఐదు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రైమరీ సర్వర్ ఏదైతే స్విచ్ అయితే ఏ స్విచ్ అయితే మనం ప్రైమరీ సర్వర్ కింద కాన్ఫిగర్ చేస్తామో ఆ స్విచ్లోనే ఆ స్విచ్లో ఏమైతే వీలెన్స్ ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్రైమరీ సర్వర్ కింద కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఇందులో ఉన్న వీలెన్స్ని అది పుష్ చేసుకుంటుంది మిగతా ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ రివిజన్ నెంబర్తో చూసుకోకుండా కానీ విటిపి వెర్షన్ త్రీ కన్నా ఎక్కువగా మనం విటిపి వెర్షన్ టూని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ బాయ్